பாசுரம் பத்து நூற்று சுவர்க்கம் இப்பாசுரம் சரணாகதித்துவத்தின் பெருமையை விளக்குகிறது பரமனிடம் சரணடைந்து விட்டால் இவனுடைய தேவைகளை எல்லாம் பகவானே கவனித்து கொள்வான் எனவே அவனிடம் பிரபத்தியை செய்த பிறகு தன்னை காத்து கொள்ளும் பொறுப்பை அவனிடம் ஒப்படைத்து விடுகிறோம் பின்னர் சரணாகதன் எவ்வித கவலையுமின்றி இறை தொண்டில் ஈடுபட முடியும் அளவற்ற சுகத்தை மோட்சத்தை பெற முடியும் இவள் வீடு நந்தகோபன் திருமாளிகைக்கு அருகில் இருக்கிறது அவ்வப்பொழுது இவள் வீட்டிற்கு கண்ணன் வந்து போவான் கண்ணனிடம் இவள் சரணாகதியை பண்ணிவிட்டாள் இனி செய்ய வேண்டிய உபாயம் ஏதும் இல்லாதபடியால் கவலையின்றி உறங்குகிறாள் இதை அறியாமல் எழுப்புகிறார்கள் பொழுது விடிந்ததும் எழுந்திராமையாலே அம்மனாய் எஜமானியே இப்படி தூங்கினால் எப்படி நோன்பு நூற்பது நோற்காமலே நோன்பின் பயனை பெற்றவள் போலும் நீ உண்மையில் முன்னரே கண்ணனை சரணடைந்தவளானபடியாலே நோன்பில் ஈடுபாடு இல்லாதவள் போலும் பெண்ணே நீ எங்களுக்கு ரட்சகையாக துணையாக இருப்பாய் என்று அழைக்கிறோம் இப்படி தூங்குகிறாயே அவ்வளோ பேசவில்லை அசோகனத்தில் அனுவன் ராமனின் சரித்திரத்தையும் அடையாளத்தையும் சொல்லும்போது சீதி சந்தோஷமாக எப்படி கேட்டுக்கொண்டிருந்தாலோ அதே போன்று இவர்கள் கண்ணனை பற்றி வாசலில் பேசும் பேச்சை மகிழ்ச்சியுடன் கேட்டு கொண்டிருக்கிறாள் அதோடு நான் கண்ணனுக்கும் அவன் பக்தர்களுக்கும் அடியவளாய் இருக்கும்போது எஜமானியே என அழைக்கிறாளே என கோபம் உண்டு எனவே அவள் பேசவில்லை அழைக்க வந்த கோபிகள் தோழிகள் முணுமுணுக்கிறார்கள் வீட்டின் வாயில் மூடியிருந்தால் இவள் வாயுமா மூடியிருக்க வேண்டும் பணக்காரியாயிருந்தால் தன் வீட்டிற்கு வரும் பக்தர்களையும் உறவினர்களையும் வாய் திறந்து வாருங்கள் என அன்புடன் வரவேற்று நலம் விசாரிக்கலாகாதோ தன்னை கண்ணனுக்கு அர்ப்பணம் செய்திருந்தால் எங்களுக்கு தன் பேச்சையாவது தரக்கூடாதோ தோழி உன்னை பார்க்காமல் எங்கள் கண்களும் உன்னை பேச்சை கேட்காமல் எங்கள் செவிகளும் பட்டினி கிடக்க வேண்டுமோ உறங்கினவள் விழித்து தோழிகளே நீங்கள் என் மீது பழி சுமத்துகிறீர்களே கண்ணன் இங்கு இருக்கிறானா என்ன அழைக்க வந்தவர்கள் கோயில் சந்தனத்தின் வாடையை உன்னால் ஒழிக்க முடியுமோ என்றனர் சந்தன வாசனையோ திருத்துழாய் வாசனையோ வந்தால் கண்ணன் உள்ளே இருக்க வேண்டுமோ என்றாள் ஆமாண்டியம்மா கண்ணன் ஒரு தடவை அணைத்து விட்டால் ஐந்தாறு குழிகளுக்கு அதன் வாசனை போகாதே என்றாள் கட்டுங்காவலும் உள்ள வீட்டின் வாயினுள் கண்ணன் எவ்வாறு வந்து போக முடியும் என்று கோபத்துடன் உள்ளே இருந்து விடை வந்தது அதை கேட்ட கோபிகள் கண்ணன் எங்களை போல் கதவி திறக்க பார்த்திருக்க வேண்டுமோ அவன் உள்ளே வந்தால் வெளியே போகத்தான் வழி கிடைக்காது என்றனர் இனி பேச்சை வளர்க்கக்கூடாது என கருதி தூங்குவது போல் குரட்டை விட ஆரம்பித்தாள் ஏண்டி அம்மா கும்பகர்ணன் சாகிற போது பெருந்தூக்கத்தை உனக்கு கொடுத்தானோ மீண்டும் தூங்குகிறாயே அவள் ஒருத்தியை பிரித்தான் நீயோ எங்கள் எல்லோரையும் பிரித்து விட்டு உறங்கலாமோ ஏன் விடியும் போது இவ்வளவு சோம்பல் உனக்கு இப்பழியை சுமக்க விரும்பாமல் உடனே எழுந்து இறங்கி வந்தாள் இறங்குவதை பார்த்த கோபிகள் இதுவரை மாடியிலிருந்து பேசினாய் தூக்க கலக்கம் ஜாகிரதையாக இறங்கி வா சேர்ந்து நீராட போவோம் என்றனர்